Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevila Yüysal Bugün sizlere çınar yaprağı battaniye motifini anlatacağım Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim Abonelik ücretsiz videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz Zil simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz Yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz Hepinize kolaylıklar diliyorum Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz yakından bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli bir model. Uyarlaması bana ait. Yapılışı da oldukça kolay. İstediğimiz alanda kullanabiliriz. Ben çok sevdim. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Modelimiz için iki renk bebe yünü kullandım. Buradaki motiflerimi sonbahar renklerine uygun olacak şekilde çalıştım. Siz istediğiniz renk tonuyla çalışabilirsiniz. Hardal sarısı kullandım. Askeri yeşil kiremit rengi. Videoda daha anlaşılır olması açısından yaprak bölümünü sarı renk iplikle öreceğim. Alt kısmını beyaz iplikle devam edeceğim. Tığ numaram. 4 numara 2,50 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Yapılışı için sarı renk ipliğime 6 adet zincir çekiyorum. Elin sıkıysa 7 adet zincir çekebilirsiniz. Zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. İkinci zincirimin içine sık iğne oluşturuyorum. Burada küçücük bir halka oluşuyor. Bu halkanın içine trabzan oluşturacağız. 3 adet zincirimi çekiyorum. Bunu ilk trabzanım sayıyorum. Tığımın başına doladım. Halkanın içine trabzan oluşturuyorum. 2 çekmeli trabzanımı oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Halkanın içine trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doluyorum. Halkanın içine trabzan yapıyorum. Bu şekilde 12 adet trabzan oluşturalım. Halkanın içine 12 adet trabzanı oluşturdum. Önümde zincirden oluşan ilk trabzanım var. Bu trabzanımın tepesinden geçiş yapıyorum. Bu şekilde ipimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yani kaydırma tekniği ile ipimi sabitlemiş oldum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Zincirimin altındaki noktaya 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Zincirle beraber 2 adet trabzanım oldu. Tığımın başına doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine 2 adet 2 çekmeli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her trabzan tepesine 2 adet trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine ikişerli trabzanlar yaparak devam ettim. Saydığım zaman trabzan sayımın 24 olması gerekiyor. Burada ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzanın tepesine geliyorum. İpimi bu şekilde çıkartıyorum. ilmekten geçiriyorum. Kaydırma tekniği ile ipimi sabitledim. 3 adet zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Zincirin dibine trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki çekmeli trabzan oluşturdum. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya toplamda zincirle beraber 5 adet trabzan oluşturalım. Zincirle beraber 5 adet trabzana oluşturdum. Yaprağa sivrilik vermek için son trabzanımın üzerine pipilik yapacağım. 3 adet zincirimi çekiyorum. Son trabzanımın tepesine sık iğne ile batıyorum. Pipiriği oluşturduktan sonra tığımın başına doluyorum. Aynı yere yani trabzan oluşturduğumuz boşluğun içine 5 adet daha trabzan yapıyorum. 2 çekmeli olarak çalışıyorum. Bu şekilde. Beş adet trabzanı oluşturdum. Burada trabzan yaptığımız görüyorsunuz. Trabzan tepesinin yanından. İki tane trabzan sayıyorum. Bir, iki. Üçüncünün tepe noktasına sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Tığımın başına doluyorum. Sabitlediğim yerden iki tane trabzan sayıyorum. Bir, iki. İkincinin tepe noktasına trabzan oluşturuyorum. Burada yaptığım gibi beş adet trabzan oluşturacağım. Bir. 
5 adet trabzanımı yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum son trabzanımın tepesine sık iğne ile batıyorum pipirik oluşturuyorum pipiriği yaptım tığımın başına doladım aynı boşluğun içine 5 adet daha trabzan yapıyorum şöyle gösterelim son trabzanımızı da yapalım 5 adet daha trabzanı yaptık trabzan yaptığımız yerin önünden iki tane trabzan sayıyorum 1 2 üçüncünün tepe noktasına sık iğne oluşturuyorum tığımın başına doluyorum sabitleme işlemi yaptığımız yerden iki tane trabzan sayıyorum 1 2 ikincinin tepe noktasına trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar geldim Gördüğünüz gibi 5 tane yaprak kıvrımım oluştu. Burada 3 tane trabzanım kaldı. Ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Makasla ipimi burada kesiyorum. Buradaki iplik ucunu modelimizin arka tarafına doğru trabzanlar arasından geçirerek gizlemeye çalışıyorum. Tığla Gördüğünüz gibi trabzan arasındaki ilmeklerden geçiş yaptım. İpliğimi çektim. Gizliyorum. Kalan iplik ucu olursa makasla kesiyorum. Yaprağımızı oluşturduk. Şimdi beyaz renk ipimizi alalım. Modelimizin arka tarafına yuvalar açalım. Beyaz renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincirimi çekiyorum. Kolay bağlantı kurabilmek için. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Yaprağıma baktığım zaman sap bölümünün nereye denk geldiği net olarak gözüküyor burada ipimizi kesmiştik sabitleyip bu noktaya yaprağımızın sap bölümünü kuracağız arkadaşlar ilk önce arkaya yuvalar açmamız gerekiyor modelimizin arka tarafını çeviriyoruz sap bölümü burasıydı yukarıda görüyorsunuz tekli olarak duran yaprağın kıvrım bölümü var burada iki parmak arasına iki adet yuva açacağım sonra yan tarafa geleceğim iki parmak arasına iki tane yuva Burada sap bölümüne iki tane yuva, diğer yan tarafa iki tane yuva açacağım. Toplamda sekiz adet yuvam olması gerekiyor. Şimdi ilk yuvamızı açmak için burada yukarıda duran kıvrım yerinin altına geliyorum. Herhangi bir trabzan ilmeğinden alıp buraya iki adet yuva açacağım. Şöyle geçiş yapayım. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Dört adet zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra buradaki kıvrım yerinin ortasına doğru denk gelen ilmekten geçiş yapıyorum sık iğne oluşturuyor ilk yuvayı yaptım 4 adet zincir çekiyorum kıvrım yerinin altına denk gelen diğer kısma geçiş yapıyorum yani buradaki yaprak kıvrımına gelmeden bu noktaya geçişimi sağladım 2 adet yuvam oldu 4 adet zincirimi çekiyorum Burada da aynı şekilde ortalı olacak şekilde yani buradaki noktanın karşısına denk gelen yere sık iğne yaptım yuva açtım 4 adet zincirimi çektim aşağıya doğru geliyorum buradaki kıvrım bölümünün önündeki herhangi bir trabzan ilmeğinden alıyorum geçiş yapıyorum sık iğne oluşturuyorum 4 adet zincirimi çekiyorum Burada bizim sap bölümümüz vardı. Sap bölümünün olduğu yere de iki adet yuva açacağız. Göz kararı bile yuvalarınızı açabilirsiniz. Diğer kıvrım yerine geliyorum. Orada da herhangi bir trabzan ilmeğinden alıp bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 4 adet zincirimi çekiyorum. Son kenar kısmına da iki adet yuva açacağım. İlk yuvayı buradaki karşı kısmına geliyorum. Trabzan ilmeğinden alarak geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 4 adet zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine denk geliyorum. Yani ilk yaptığımız yuvanın içine sık iğne oluşturuyorum. Şöyle gösterirsek yaprağımızın üst kısmında duran tekli yaprak kıvrımının altına 2 adet yuva açtık. Yan tarafı 2 adet açtık sap bölümünün olduğu yere 2 adet yuva açtık diğer yan tarafa 2 adet açtık toplamda 8 adet yuvamız oldu modelimizi döndürüyoruz bir zincir çekiyoruz 
Bir zincirimizi çekmiştik. 2 adet daha zincir çekiyoruz. Toplamda 3 adet zincirimiz oldu. Tığımızın başına doluyoruz. İlk yuvanın içine 2 çekmeli trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine 2 adet daha trabzan yapıyorum. Köşe kısmını bu şekilde oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Köşe kısmından sonra diğer yuvanın içine 4 adet 2 çekmeli trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladığım diğer noktaya köşe kısmını oluşturuyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar yuvanın içine 2 adet daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tığımın başına doladığım diğer noktaya 4 adet trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladığım diğer yuvanın içine köşe kısmı için 2 adet trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvanın içine yani buradaki boşluğun içine 2 adet trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladığım diğer yuvanın içine 4 adet trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladığım yandaki yuvanın içine köşe kısmı oluşturacağım. 2 adet trabzan oluşturdum. 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 adet daha trabzan yapacağım. Tığımın başına doladığım kenar kısmından sonra 4 adet trabzan yapıyorum. Diğer yuvanın içine. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda zincirden oluşan trabzanım var. Bu trabzanımın tepe noktasına geliyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi sabitledim. Tekrar gösterelim. Zincirden oluşan trabzanın tepe noktasına geliyorum. İpimi çekiyorum. Buradaki ilmekten geçiriyorum. Sonra köşe kısmına geçiş yapmak için buradaki boşluğa önümdeki trabzanın tepesinden ilmek kaydıracağım. İpimi çıkartıyorum. ilmekten geçiriyorum. Orta noktaya sık iğne oluşturuyorum. Buradaki köşe noktasının ortasına geçiş yaptıktan sonra 3 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzanımı sayıyorum. Tığımın başına doluyorum. Buradaki yuvanın içine 2 çekmeli trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Aynı boşluğun içine 2 adet daha trabzan yapıyorum. Şöyle modelimizi gösterelim. Alt kısmını gördüğünüz gibi kare bir motif oluşturuyoruz. Köşe noktalarından sonra 4 tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 4 tane köşemiz olması gerekiyor. İlk köşe noktamızın ikinci sırasına geçiş yaptık. Buraya köşe noktasını oluşturduk. Tığımızın başına doluyoruz. Önümüzdeki trabzan tepelerine tekli trabzanlar yaparak devam ediyoruz köşe noktasına kadar. Bu şekilde her trabzan tepesine tekli trabzan yapıyorum. İki çekmeli tekli trabzanlar yaparak köşe noktasına kadar geliyorum. Burada köşe boşluğuna geldiğimiz zaman tığımızın başına doluyoruz. Bu boşluğun içine 2 çekmeli 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Tığımızın başına doladık. Önümüzdeki trabzan tepesine tekli 2 çekmeli trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Her trabzan tepesine aynı şekilde çalışıyorum. Alt sırada yaptığım gibi Köşe noktasına geldiğim zaman ne yaptığımı gösterdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. İkinci sıramızın sonuna geldik. Burada zincirden oluşan ilk trabzanımızın tepesine geliyoruz. İlmeğimizi buradan çıkartıyoruz. İlk ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani kaydırma tekniğiyle ipimizi sabitledik. Önümüzdeki trabzan tepesine geçiş yapıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Ortadaki kısma geçiş yapmak için bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu boşluğun içine geldim. Sık iğne oluşturdum. 3 adet zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. 
Bu boşluğun içine 2 çekmeli tırabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane tırabzanım oldu. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doğladım. Bu boşluğun içine 2 adet daha tırabzan yapıyorum. Köşe noktası yapmak için. Tığımın başına doğladım. Önümdeki tırabzan tepesine tırabzan yapıyorum. Diğer tırabzan tepelerine de aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi yani her tırabzan tepesine tekli tırabzanlar yaparak buradaki köşe noktasına kadar geliyorum. Köşe noktasına geldiğim zaman aşağıdaki sırada yaptığım gibi tığımın başına doluyorum. Bu boşluğun içine tırabzan yapıyorum. 2 adet tırabzanımı oluşturdum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 adet daha tırabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Önümdeki tırabzan tepesine tırabzan yapıyorum. Diğer tırabzan tepesine de aynı şekilde her tırabzan tepesine tekli tırabzanlar yaparak köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasında bu şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Yine aynı şekilde önümüzde zincirden oluşan tırabzan tepesine geliyorum. İpimi çekiyorum. İlk ilmekten geçiriyorum. Kaydırma tekniği ile ipimi sabitliyorum. Önümdeki tırabzan tepesine geliyorum. İpimi kaydırıyorum. Ortadaki boşluğa geçiş yapmak için. Sık iğnemi oluşturdum ortadaki boşluğa. 3 adet zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doladım. Buraya tırabzan oluşturuyorum. Bu sırada 3 zincir çekeceğim köşe noktasında daha düzgün bir görüntü olsun diye. 3 zincirimi çektim. 2 adet daha tırabzan yapıyorum köşe noktasına. Tığımın başına doladım. Önümdeki tırabzan tepesine tekli tırabzanlar yaparak devam ediyorum. Köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktasına geldiğim zaman tığımın başına doluyorum. Buradaki boşluğun içine 2 adet tırabzan yapıyorum. 2 tane tırabzanı oluşturdum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Boşluğun içine 2 adet tırabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Önümdeki tırabzan tepesine tırabzan yapıyorum. Diğer tırabzan tepesine tırabzan yapıyorum. Tekli tırabzanlar yaparak köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasında ne yaptığımı gösterdim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Burada zincirden oluşan ilk tırabzanımın tepesine geliyorum. Kaydırma tekniği ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektikten sonra makasla ipimi kesiyorum. Buradaki iplik ucumuzu modelimizin arka tarafına doğru tırabzanlar arasından geçirerek gizlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde tırabzanların ilmeklerinden geçiş yaptım tığla iplik ucunu çekiyorum gizliyorum. Kalan iplik ucunu da makasla kesiyorum. Yaprak motifimizi tamamladık. Şimdi yaprağımızın sap bölümünü oluşturalım. Sarı renk ipliğimi alıyorum. Sizler de alın başlayalım. Sarı renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincirimi çekiyorum. Kolay bağlantı kurabilmek için. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Yaprağımı oluşturmuştum. İpimi burada kesmiştim. Burası sap bölümü olacaktı. Bu noktaya geliyorum. Modeli çevirdikten sonra iki tane kıvrım kısmının ortasına denk gelen yere ipimi sabitliyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra toplamda 6 adet zincir çekeceğim. 6 zincirimi çektim. Modelimin en alt sırasına geliyorum. Yani son sırama geliyorum. Son sıramda buradaki sapın denk geldiği ortalığı olarak nereye denk geliyorsa oraya geliyorum. Buradaki tırabzan tepesinden geçiş yapıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra modelimi döndürüp buradaki zincir kısmına sık iğneler oluşturarak yukarıya doğru geliyorum. Sık iğneler oluşturduktan sonra yani toplamda 6 adet sık iğne oluşturdum. Burada ipimi sabitlediğim yere geliyorum. Tekrardan 
sık iğne ile ipimi buraya tutturuyorum bir zincir çekip makasla ipimi burada kesiyorum buradaki iplik ucumuzu modelimizin arka tarafına doğru çekerek gizlemeye çalışıyoruz tığla ucunu çekiyoruz arkada trabzanlar arasından geçiriyoruz kalan uç kısmı olursa makasla kesiyoruz modelimizin bu kıvrım yerlerini beyaz kısma dikmedim ben sizler isterseniz dikiş yapabilirsiniz daha sabit dursun istiyorsanız ben üç boyutlu olarak gözüksün istedim benim anlatacaklarım bu kadar Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.